Alas 5 jes na, 1 Western Visayas na. Alas 5 jes na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita ang atong tutukan sa One Western Visayas. Posible pagtambong sa Quad Committee hearing ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, Ginadoso, Espinido, wala direkta gin sa bat nga target sa iya pag-assign sa Iloilo ang Anay Alkalde. Iloy ni Pearl Joy Galve nga si Jennifer nagpakikita na sa NBI Bacolo dala pasalig sa kooperasyon sa investigasyon sa kamatayon sa iya bata. Tugang aduwa ka bangkay sa nagkapan niya sa kayan sa kaluya antike na sapwan sa rumblon. Mga patay sa aksidente nagdangat na sa tatlo, pito, nagapabilin nga missing. Babay nga nagapakulukuno din pista na sa entrapment operation sa NBI Bacolod. Mga napatay bangod sa dengue sa Iloilo nagdangat na sa 17, kapin isa kalibo na lista ng bagong mga kaso. Saka Battlenose Dolphin na rescue sa baybayon sa Sipalay City, Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jerthro Charlotte Tan. Kaag ako naman yung kapuso yun at Pretos Live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso sa pihak sang shabulized nga bansag sa Iloilo City, supply diri sang illegal drugs naghalin sa Bacolod City, suno kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Mabuso anay, Iloilo City Mayor Jed Mabilo, ginsesyon nga magtambong sa Quad Committee Hearing sang camera. Nakatutok, Julius Bilacaol. August 2016, sanggin bansaga ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga most shabulized ang Iloilo City. Pagkaligad sang walo katuig, ini nga pahayag ang ginbali sang isa man sadto sa mga ginsaligan si Nisa Iadraguar, si Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Uh, Naggawa ako ng investigation sa Iloilo and really I found out na hindi from Iloilo yung source ng drugs from Bacolod. Kaya pagkatapos sa Iloilo, pinapunta na ako ng... ng uh, Bakulo, Your Honor. Inianggin buyagyag ni Espinido sa Quad Committee Hearing sang kamara sa ilegal nga droga kagpogo kahapon. 2019, sang ginasign sa Bacolod City si Espinido sa mando ni Duterte. Apang antesini, nagtiner pa ini sa Iloilo City sa sulod sang duha kabulan. Base naman sa mando ni Anay PRO 6 Director, Brigadier General Rene Pamuspusan. Sa termino ni Duterte, si Anay Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang gintudlo man nga drug protector. Rason nga nagbiya ini sa pungsod kag wala na nagbalik pa sa isyo nga nagpadulong sa Iloilo City sa Espinido para i-eliminate ang ilegal nga droga kag si Mabilog wala sing direktang ngin sabat sa Espinido samtang ginsuestion man ni representative Paduano nga imbitaron man sang komitiba si Mabilog uh, we can better invite uh, Mayor Mabilog if uh, all the legal procedures will be followed Mr. Chairman Ang pagpatambong kay Mabilog sa hearing ang una nga ginduso ni Iloilo City representative Julian Baronda Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin si Mabilog apang wala ini sang ginpagwa nga pahayag pero sa iya social media page iya ginpakita ang mga pagkilala nga nabaton sang Iloilo City sa kampanya Batok sa Illegal Drugs sa idalom sang iya administrasyon Ginpaklaro man ni Paduano ang pagkadala sa listahan sang drug personalities kay Anay Bacolod City Councilor Ricardo Canoatan Suno kay Espinido Iya ginrekomendar kay Anay Presidente Duterte nga ini ang kakason bangod gindala lang ini base sa iya investigasyon. Si Tan naman nagapati nga nabiktima sang pamulitika. Ini I was already cleared by Regional Director General Pamuspusan about this. He clear pagit ko sa presidente paagi sa kay secretary Anyo nga nagsulat man sa akong sang certification nga cleared ako. Samtang pagatutukan sang Bacolod City LGO ang rebelasyon ni Espinido apang panindugan sini hindi shabulized ang siyudad. I don't think nga ang Bacolod is a shabulized uh, uh, deserve to be called that one. Pareho sang iba nga mga LGO, may mga ara gyud sang mga involved sa may mga drug cases sila. 
pero mga iba nga mga law enforcement agencies are working together para nga ma-tap na sina. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas. Kapuso, matapos naman din panawagan sa NBI Makolod, iloy ni Pearl Joy Galve, nagpadulong na sa talatapan sa NBI dalapasalig sa kompresyon sa pagsulbar sa kaso. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Nagpadulong na sa talatapan sa National Bureau of Investigation, Bacolod, kay Inas ang aga si Jennifer, ang iloy sa ginpatay ni si Pearl Joy. Sunod sa NBI, emosyonal nga nagpakiistorya sa ilang iloy, kag nagpasalig nga magkakooperar sa investigasyon. Pilang sa mga ginpahayag sa iloy, amo ang madamo nga pamahog ng iyan na baton, halin mismo sa isa sa mga sospek sa pagpatay kay Pearl Joy, kag iya living partner nga si Rene. One of the reason why She was so very careful in giving her statement even to the media because according to her, she received numerous threats coming from Negro. And not only Negro, somebody in behalf of Negro threatened her. Gin ako man sa Iloy sa NBI, nga nagaduda na siya sadto, nga may kahilabtanan si Rene sa pagkadula ni Pearl Joy, apang nakulbaan ini, rason nga wala ini nakapanugid. Kahil sinabihan na niya yung kalipin niya na alam kong may kinalaman ka, bago pa madiscover si Pearl Joy, na pagka nasabi niya na pagka may nalaman ako na ikaw kas kasabot yan, isusumbong kita. Ginapadal man pa sa NBI kung nanugid ang motibo sa pagpatay kay Pearl Joy apang ang sigurado, kabahin ang pradasto sa krimen. At sa katandaan natin, galing na to sa bilibid. May criminal mind na to. Dati na itong nakulong. Wala na nagpa-interview ang iloy nga si Jennifer nga natala na ahatagan sa proteksyon sa NBI Bacolod. Upod Gerwell Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga Kapuso Police Regional Office 6, ginapa-alerto na ang tanan ng Provincial Police Offices sa Rion sa posible pagpangatake pa sa ginapaso ni Termite Gang. Grupo sa likod sining nga modus, posible gamito ng kwarta sa palaabuton ng eleksyon. Si John Sala nakatutok live sa barangay Kubay Haro, Iloilo City. John? Jared, ginakabi nga isa sa mga most livable kang safest city sa pungso ng Iloilo City. Apang bangod sa asod-asod nga kinawatay kag sa ginaaligara pagpang biktima sa uh, termite gang, makabig pa bala nga safest city ang Iloilo City, ilabi na sa patag sa negosyo. Termite gang, ang ginapatihan nga nagpatigayon sa series ang kinawatay dito sa Western Visayas. Pinakauli nga nabiktima nga sa ka-establishmento sa Haro na nakuhaan sa 1.5 million pesos. Subong lang natabo ang kasubong sininga modus diri sa Iloilo City suno sa otoridad. Gani para sa Iloilo City Public Safety Office, makabig nga isolated ang natabo kag wala sang dapat kabalakan ang publiko, ilabi na ang business sector. So, hindi ko gani ma-recall nga may amo na ni nga tabo sa aton city, but this is also uh, hambal naton uh, kinanlan dagaan git sa katensyon, no. Bangod sa insidente naka-alerto ang Police Regional Office 6, mas gin pasangkad pa ang intelligence monitoring sini nakatagtas ang direktiba sa mga provincial and city uh, directors naton nga pasakaron ang mga police operations sa aton yung mga police visibility and of course coordination sa mga stakeholders naton para ma-prevent ang ining uh, insidente nagapati naman ang otoridad nga hindi lang simple nga grupo ang salikod sini kag posible sindikato bangot sa estilo sang pagpangawad wala man ginadula sa PRO6 ang posibilidad nga ang ini nga modus kabahin sa akto sang sindikato nga nagatipon pondo ila binasa nga hilapit nga eleksyon. Uh, makakuha kita ng mga details, makakuha kita ng mga identity ng mga suspects. Uh, that's the time siguro nga nakahatag kita conclusion. But still the same, all aspects, no? Uh, ginalantaw na ito. Nagapatigayon man, sang serye sa pagsinapol ng Iloilo City Government sa business sector. Agod mapasangkad pa ang seguridad sa mga establishmento o sa syudad. Samtang nagnegatibong resulta sa fingerprint test ng ginpatigayon sa kapulisan sa mga recoveries sa isa supermarket ng Gituyo Sudlon sa ang ginapayag termite gang sa Barangay Sumag, Bacolod City. Bangot sini, nagapabilin nga wala sa identity ang hindi mangnubo sa apat ka mga persona. Wala man sa klarong CCTV footage sa operasyon. Ginapasunin nga naglabay ang mga ini sa outlet sa drainage sa idalom sa Sumag River. Tubtog may nakalabot ang mga ini sa entry point sa supermarket. Wala sa mga konten at konten po sa mga konten ko wala 
Jerd, sa kanon ginadula na sa Iloilo City Police Office ang anggulo nga inside job. Bangun suno sa direktor sa ICPO nga si Colonel Kim Ligada, hindi na kinangilan pa nga mag-agi sa drainage system kapag pang tiltig kung may ara sa koneksyon ang mga sospek sa sulod mismo sa establishment to. Jerd. Madam mo ganyan salamat sa update. Kapuso John Sala. Oh, way unta at mga kapuso, sente unuan nyo sa mabayi nga nagapakuno-kuno nga din tisa da cops and traffic operation sa NBI Bacolod. Subject, natukiban nga nagapatigay man sa libre paltak. Yaring balita nga itong ginto tungkat. Ginalantaw sa Philippine Dental Association, Negros Occidental Chapter, nga dinikada na nga nag-operate bilang peking nga dentista sa Elias Do Kitty. Ang subject, nga gin-operate sa katapos ng NBA Bacol Gahapon. Sunod sa PDA, magluwas sa pag-operate sa klinika sa Victoria City, Negros Occidental. Nagatabok pa sa Luzon si Elias Do Kitty. Una, nga natukbahan nga nagapakunukuno lang ini matapos wala asang may may pakita ang lisensya sa isang medical mission sinila nga tuwig. Suno sa NBI, nadakpan ini sa akto, nga nagapatigayon sa procedure sa operasyon. Isa sa mga investigador natin, magpapalagay sana ng pasta. Nabigyan na siya ng preso. Tuturukan na sana siya ng anestesya, nag-declare na kami ng arrest. Magluas diri, natukiban man, nga nagatanyag man in isang libre nga paltak, apisar hindi lisensyado nga doktor. Ang mga kasubong ni Alice Do Kitty, nga illegal nga nag-operate, ginatutugan as ang PDA. Kay laba ang listahan ni, eh. not only the under, uh, underboards, but also to those na there are young ones also nga nag-practice sang uh, illegal dentistry, like Especially ang mga DIY, gatakod sa mga braces, gatakod man sa retainers, and those also nga naga house to house. Ginpaanda man naman ang publiko nga maghalong sa magpili sa dentista kag siguraduhon nga lisensyado ini. Ikon ga samgit kamo sang self new sa mga dentista, see to it nga they are licensed. Coming from the PRC, may ara kami certificate of registration. Ginapatihan niya masobra duha ka tuig ang penalidad niya tubangon sini sa paglapas sa Republic Act 9484 Ukon ang the Philippine Dental Act of 2007. Ginuduso naman sa grupo ang mas dako nga piyansa sa temporaryo kilwayan sa mga peke nga dental practitioners. Ang ilang uh, penalty later on due to the violation of RE 9484 is 200,000 to 500,000 and we're still working out na tanig ma-increase pa gina. Matapos, gin pa idalom sa booking procedure, gin dala ng suspect para sa inquest proceedings. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso Ilongga, gin koronahan bilang Miss Tourism Philippines Orient Global 2024. Ang iyang advokasya hibaluunta sa report ni John Sala. Sa national costume presentation pa lang, bida na ang kultura sa isla sang Panay bangod sa Barter of Panay inspired costume sang linay nga si Raniela Aguila, tiglawa sang Iloilo City sa Miss Tourism Philippines 2024 nga ginhiwat sa probinsya sang La Union. Tata Blas Pinuela, let's give a round of applause for Miss Iloilo City! Sa swimwear naman kag long gown competition, nagbanaag ang kaanyag sini. Apang, ang nagselyo sa iya kadalagan, amo ang sabat sini sa final question, nga nagpakita git sang iya paghatag importansya sa kultura. Our historical landmarks hold stories, not only of the Philippines, but also of the history of what we've went through and the lessons that we have learned all throughout this year. Napawaw man ang judges sa tourism video ni Raniela na naghatag sa iya sang pagkilala nga best in tourism video. Ang Pilipina ipagpungi at nagmalaki kahit saan Ginkurunahan bilang Miss Tourism Philippines Orient Global 2024 si Raniela kagmagatig lawa sa Pilipinas sa international stage. Tumandok sa banwas ang kabatuan si Raniela, kag isa ka medtech student sa isa ka universidad sa Iloilo City. Upod kay Hans Dicierto, John Sala. Juana, Western Visayas.
Patay ang isa ka foreign national matapos ginapahayag na lumos sa beach sa Sipalay City. Gikan sa siyudad sa kabangkalan ang biktima, gagin kilala kay Ray Wood, 86 anyos, U.S. citizen, kag nagpadulong lang sa Sipalay agon maglagaw. Alauna kahapon sang hapon matapos magpanyaga, nagdesisyon ini nga maligo sa baybay apisar dalag ko ang balod. Gin pahayag nga yara lang sa Manabaw nga parte sang baybay ang biktima, apang base sa investigasyon sang Sipalay Police. Ina na tumba bangot sa mabaskog nga balod, rason kung nga ina na lumos. Apat ka mga persona ang nadakpan sa Concepcion Municipal Police Station Drug Enforcement Team sa ginkasang drug bypass operation sa barangay Bakawan, Sor Concepcion, Iloilo. Ginkilala ang mga arestado nga sa day alias Louis, 48 anyos, kagamaw ang subject sa operasyon, alias Mike, 31 anyos, alias Jan, 32 anyos, kag alias Jenna, 30 anyos. Nakuha sa ila ang 40 gramo sa suspected shabu nga nagabalor sa 272 mil pesos. Naabtan mismo sang kapulisan ang mga sospek nga nagapatigayon sang pat session. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Good news sa mga regular nga empleyado sa Iloilo City Government sa kasasweldo na talanan na ang ipatuman. Budget para diri kabahin sa 411 million pesos nga supplemental budget nga ginaprobahan sa Iloilo City Council. Iniangin tutukan ni Kim Salinas. Makabaton sa unang atrans sa 4% salary increase. Ang ginabanta, 2,000 ka mga regular employees sa Iloilo City Hall at lakip na ang elective positions. Ini matapos nga ginaprobahan na sa Iloilo City Council ang 411 million pesos nga supplemental budget number 2 kahapon. Sa pondo, 19 million pesos ang ginpain para sa sakasweldo sa mga empleyado nga naging epektibo sa Agosto 2 Santo sa Executive Order No. 64 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang salary increase ang Santo sa Local Budget Circular No. 160 sa Department of Budget and Management. Apang pagklaro sa City Budget Office, wala nalakip sa naprubahan niya pondo ang 21 kabulan niya back pay sa mga empleyado sa LGU. Halin 2020, bangod wala sa pondo. LGUs are allowed na kung hindi sufficient ang ila kwarta, hindi kita ya, hindi ya mandated na ma-implement kita in Sigida. Tuma naman ang kalipay sa mga empleyado sa mabatian ang balita. Ya, di pa ba na masing gamay lang. Makabulig na sa akon. Labi na gid sa akon na solo parent. Dako, gid yan nga bulig. Tag salamat gid sa nag-approve. Sa gamay lang na iya nga, ano iya, dako na na iya, epekto sa amin. Agosto 2, sa masunod niya tuwig, ipatuman ay kaduwa nga trench sa saka sweldo. Sa supplemental budget, masobra 403 million pesos ang magkakadto sa general fund, kag masobra 8 million pesos ang para sa local economic enterprise. Upod Caramel Porquilla, Kim Salinas, One Western Visayas. Papuso sa Negros Occidental naman, isa ka bottlenose dolphin na may kalabaon ng 1.60 meters on a rescue sa Sipalay City, Bantay Dagat sa bahay ng Puro Kalubihan, Barangay Cartagena sa nasambit ng siyudad. Nagapalang luya ang dolphin sa makita ini sa isa ka mga residente sa lugar. Kinaobserbahan pa ang dolphin na ginapahayag hindi pa makasarang maglangoy balik sa dagat. Gara ini karon sa Barangay Canturay, padayon ini nga i-gamonitor tubtob magbalik na sa normalang iya kondisyon. Mga napatay bangon sa dengue sa probinsya sa Iloilo nagdangat na sa 17. Bed occupancy rate sa provincial kaga district hospitals hugot nga ginamonitor. Si Zen Kilantang sa sana katuto. Onse ka mga individual ang ginbawian sang kabuhi sa probinsya sa Iloilo subong lang bulan sa Agosto. Tatlo ka tuig nga babayi halin sa Banate, ang pinakabata samtang 80 anyos naman nga babayi, sang San Junicio ang pinakatigulang. Sa 34th Morbidity Week 1000 diri ang panibago nga kaso sa diin 17 na ang mga napatay bangod sang dengue. Masobra sa ismil na ang dengue cases sa probinsya. Ang mga latest naton nga deaths halin sa City of Pasi. No, duwagi kabilog, ang Baratak Nevo, tatlo na kabilog. Then ang aton nga Banate, 
no? May isa kita ka bilong at 3 years old. And then ang konsepsyon nato na 34 year old. Bangod sa padayon nga pagtaas ang kaso ng dengue, mas ginhugot pa ang pagmonitor sa bed occupancy sa mga ospital. Base sa daily census, 90% ang bed occupancy rate, ukon 1,299 sa kabugusan ng implementing bed sa mga ospital sa probinsya. 194 diri ang confined nga positibo sa dengue. We are sustaining the levels of what we need to do and uh, what we need to have. Muna ang away natin kontra sa dengue. But again, based on the behavior of the virus in 2019, uh, it may go down in September. Nakaalarto sa gihapon ang mga LGU bangod sa nagadamong nga kaso. Mas ginpasanyog pa ang 4 o'clock habit kagkampanya sa pagsuksok sa mga light-colored nga panapto na kagpag-aligmat sa warning signs ng dengue. Magadugang man ang probinsya sa dengue test kits kag IV fluids sa mga ospital. Upod kay Cyril Oranduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pabusot nato naman kadlaw matapos ng kapan sa tungas ng Carabao Island kagkaluyan tike ang duha ka mga fishing boats nga may 20 ka mga sakay nagsaka na sa tatlo ang mga napatay base sa pinakuling report sa uh, Philippine Coast Guard. Duha ka mga bagay na sapuan sa kadagatan sakop sang loo ng blood kahapon. Hinas ang aga may nasapuan man isa pa kabangkay sa pareho man nga banwa ang mga inikumpirmado nga lakip sa 20 ka mga sakay sa nagkapan nga bangka base sa IDs nga na-recover sa ilalawas duha sa mga ini taga Camarine Sur samtang ang isa taga Cavite nagapadayon pang search and rescue operations sa pitong nga missing sa uling update sa PCG nagpadulong na ang pamilya sa napulo ka survivors sa San Jose Rumblo Papuso, pila naman ka corn farmers na negros occidental na ipangayos ang bulig sa Senado Angol sa problema sa supply sa binhi kang hibalo sa pagbaligya sa mais. Nakatutok Aileen Pedreso. Nakigsapol ang pila ka staff sa Senado sa mga corn farmers sa La Carlota City sa Negros Occidental. Kaangot sa ginaduso ng Philippine Corn Industry Development Act, kagpag-amienda sa Agricultural Tarification Act. Pila sa mga ginpalabot na problema sa mga manguma. Amo ang kakulang sa pondo nga ibakal sa makinarya nga gamiton sa pagpananom sa mais. Pagtap na sa army worms, kakakulang sa binhi nga inugtanom. And we found out na napahagaling ng mga ahensya natin na to, pero kulang sa funding. And dito yung mga the best and rightest natin na scientists. I am, in, I am referring to the Institute of Plant Breeding, tapos yung... Bureau of Plant Industry. Magaling yung mga scientists natin dyan. Sila yung nagdi-develop ng mga uh, corn varieties pero hindi sila nasusuportahan ng gobyerno. Nahibaloan man sa Sinapol nga kulang sa ihibalo ang corn farmers kung paano mabaligya sa merkado ang mga produkto. Gani ginrekomenda sa corn farmers nga sarang nga i-convert ang mga mais bilang feeds o kung pagkaon sa mga manok kung iban pa ang kasapatan. Iniman na ginhimo sa corn planter na si Luisa sa Talisay City. Ginagamit lang namon sa amon manok, kag diri sa akong gamay-gamay nga tiyanggi, dra ko gina, ginabaligya ay ginakrak corn, kag ang iban sa baboy ko ginapakaon. Eh. Makadugang-dugang man sa amon nga bisan pa ano lang, may income nga jyotay. Ang sitwasyon sa corn farmers, kag mga problema sa pananoma, manging kabahin sa mga rekomendasyon sa pagbalay sa nasambit ng mga lahi, kag masabat ang mga problema sa corn industry sa punsod. Upod Garawa Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Desires. Ini ang GMA Regional TV One Western Desires. Papuso pagpatuma naman sa curfew sa mga minor de edad, mas magahugton sa Bacol City. Maginikanan sa mga madakpan, posible mapanabat. Suno pa sa LGU, Jarig Balita ng atong Gintutoka. Agun masigurong safety sa mga kabataan sa tiyon sa kagabihon, tubtob sa agahon, kasunod sa mga record nga krimen sa syudad sa Bacolod. Masugton pa ang pagpatuman sa City Ordinance No. 331 o kung curfew ordinance sa mga minor de edad humanin alas 10 ang gabi, tubtob, las 4 ang kagahon. Pagpatak alas 10, magkapanigayon sa rekurida mga kapulisan kag auxiliary team sa mga barangay. Agun masikop ang mga kabataan nga nagalagaw. Kinanglan subong seryoso, coordinated, 
kag uh, dapat ng consistent ang implementation. Ang manunod lang si Ma'am Maricel, ginapahanom dum gade sa mga estudyante nga dapat magtiner sa Ilabalay. Oh, alas 5 pa lang yara ka na gadya sa balay mo. Alas 6 ka pa niyapon ka na, matulog ka na early. Para sa pinaka-grade 12 students, nagkakangay lang ay patuma ng curfew para man sa ila siguridad. Kay delikado, nag-itbisubong be. Hindi na mapaktan. Sa mga 5, dapat poli na. Maghalong gad, kay hindi na mapaktan ang kung ano gadlagan sa mind sa mga tawang nga sa palibot. Suno sa LGU, sarang mapinahan ang ginikanan sa mga bataan nga makapila ka beses na madakpan nga nagalapa sa ordinansa. If they are already in the second and third offense, ang ginikana na among dapat pinahan, kaya hindi mo man mapinahan ang mga bata mo. Sa manang isikang airport, masobra 30 ka CCTVs ang ginpahamtang sa madala noon para matutukan ang aktibidad sa mga pamatanon. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, Juan Western Visayas. NBI 6, padayo ng pag-monitor sa mga aesthetic clinics nga nagatanyag sa gluta drip services. Samtang permit sa mga establishmento nga mapamatudan nga nagalapas sa layi, posible ma-revoke. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sa piyak sa intrapid operation sa NBI 6, ang damdag lang batok sa isa ka nagapakunukuno doktor sa isa ka isari clinic nga nagatanyag sa gluta drip nga hindi aprobado sa FDA. Wala sang puder ang business processing and licensing division sa Iloilo City Government nga i-revoke ang lisensya sa among isari clinic. Suno kay BPLD Head Norman Tabud. Wala sila sang may nabaton nga reklamo angot sini. Apang kung mapamatudan nga nagapayular ang mga isari clinic sa syudad sa Iloilo, pinaagis sa investigasyon sa opisina, sarang ang mga ini nga mapinahan. Ang worst sina nga ma nga ma-recommend sang review committee is uh, revocation of permit or suspension sang ila na permit. Sino kay tabod? Madamo sa mga aesthetic clinics nga nagakuha sang permit sa Iloilo City LGU. Ang mga ini ang nag-aagi anay sa serye sa mga inspeksyon antes makakuha sang lisensya. Apisar nga hindi aprobado sang Food and Drug Administration ang paggamit sang glutathione bilang skin whitening agent. Isa sa mga popular nga serbisyo sa mga klinik nga ini, amo ang nananisari nga gluta drip. Sa klinik nga ini, may drip services ang ginatanyag. Kag sa pagbakigistorya sang new steam, nurse o konduktor ang nagapatigayon sini. Sa karon padayon pa ang pagmonitor sang NBI 6 sa mga klinik sa syudad nga nagatanyag sini. Hindi siya approved if the agency may reach wala na siya gina or may mga advisory sila na amo man ang mga plita ng mga nurse but wala pa na siya hindi siyang role nila. Pila sa mga side effects ng glutathione IV ang paglingin sa ulo, pag-angkon sa mga lagob, kabudlay sa paginawa ka gastritis. Ini ang posible man niya magtugas ang mas malala ang abalatian kag kamatayon kung hindi insyakto ang pagtublok o kung dosage. Upod kay Hans Dicierto, John Sala. Buwana, Western Visayas. Mabuso matamat naman nga nagabuhin ang mga lugar sa Pilipinas nga nag-experiensya sa pangulan kung ikumpara kahapon. Samtang padayo na pagluntad sa habagat sa Central, pati man sa Southern Luzon, pati din sa Visayas. Apang sunod pa sa pag-aasa, posible nga maghina na ang epekto sa habagat sa mga masunod nga inadlaw. Sa subong, wala pa sang may nasipatan ng pag-asa nga magadulot sa malaing at siyempo ukun bagyo. Base sa datos sa Metro Weather, posible gihapon. Ang ulan sa Aklan, ang TK Iloilo, Capiz, Gimaras, Cagnegros Provinces. May mabasog ang ulan sa pilakalugar, gani mga inalerto gihapon sa baha. Ukon, pag-usmod sa duta, may chance naman sa ulan sa ibang pangabahin sa pungsol. Linibo katawa nagpungkuyan ay isang kamati sa tagsa-tagsa sa selebrasyon sang bantog nga Lato Matina Food Fight Festival sa Bunyol sa Eastern Spain. Naglabot sa 120 katunilada sang kamatis ang ginggamit sa selebrasyon. Antes ang food fight, ginpatigayon man ang tradisyon nga pagtungtungan ay sa mga tawo para malabot ang Iberian ham sa punta sang isa kamadanlo ka poste. Apisar magamay lang ang populasyon sa Bunyol, kapin 22,000 naman katawo nagikan sa iban pangabahin sa kalibutan ang nagakanto diri para magpasakop sa festival. Natala na nga iga-auksyon ang pila katumalagsahon nga pagkabutang sang pila kabantong nga musikero sa kalibutan. Suno sa Cruz GWS Auction sa California, USA, ini ang ginalagipan sang microphone nga ginggamit ni Elvis Presley sa Las Vegas. 
Peel Battle Sini nga may tatak nga 1977. Kagduha ka gold nga mga singsing nga ginalauman magabilitanan sang tubtob sa $60,000. Lakip man sa iga-auksyon ang handwritten nga sulat sang miyembro sang Beach Boys nga si Brian Wilson sa iya bandmate kaghimata nga si Mike Love nga ginalauman magabili sang $10,000. August 31, ipatigayo ng auksyon. Mga kapuso, mahimo niyo malantaw ang inig episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man, mabisita ka click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso, dito sa Western Visaya, sa sumuman sa aton mga kapuso abroad, madamog din niya salama sa padayon nga pagtuto. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jerthro Charlatan, iniang one Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.